ഹലോ ട്രേഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഫോറക്സിൻ്റെ വീക്ക്ലി അനാലിസിസ് ആണ് എൻ്റെ ഫോറക്സിൻ്റെ വീക്ക്ലി അനാലിസിസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പേഴ്സ് ഞാൻ കാണിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്തും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഈ വരുന്ന വീക്കിൽ അതായിരിക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ചാർജോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ഐ യു എസ് ഡി ആണ് വൺ ഹവർ ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്ട്രൻഡിലാണ് മാർക്കറ്റ് കാണലി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് മേളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ബോക്സ് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊരു ട്രെയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും ട്രെൻഡ് ബ്രേക്ക് ആകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് ട്രേഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ഹവർ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താവും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു വീക്ക് ഈ ഒരു വീക്ക് എടുക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിഡ് ആണ് ഇതിൽ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു ട്രെയിഡാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ മേളിലോട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ടായി സൈഡ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രെയിഡായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഡൗൺ സൈഡിലോട്ട് ബ്രേക്ക് ആകുവാണെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് കൺഫ്ലുവൻസ് കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെക്നിക്കിൽ മാത്രം കാണിക്കുകയാണ് ഡൗൺ സൈഡിലോട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആകുവാണെങ്കിൽ ഡൗൺ സൈഡിലോട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂത്ത് ലെവലിലായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കൺഫ്ലുവൻസ് കൺഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റീടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ ഇത് ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടാർജറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെയാണ് വൺ സെവൻ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ പ്രൈസ് വരെയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെയായിരിക്കും വൺ സെവൻ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഗോൾഡിൽ ഇതാണ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പേരിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ യൂറോ യു എസ് ഡി യൂറോ യു എസ് ഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ യു യൂറോ യു എസ് ഡിയുടെ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കുകയില്ല ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതെടുത്ത് കാണുക ഓക്കെ അപ്പം ജി ബി പി ജെ പി വൈ ജി ബി പി ജെ പി വൈ നോക്കാം
ജി ബി പി ജെ പി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മന്ത്ലി ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതൊരു സെല്ലിംഗ് സോണിൽ തന്നെയാണ് ബയർ ബയേഴ്സ് വന്നില്ല സെല്ലിംഗ് സോണിൽ തന്നെയാണ് വീക്ക് വീക്ക് മന്ത്ലി നോക്കുക നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ അവറിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഏരിയ ആണ് ഒരു ബൗൺസ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫുൾ കൺഫോമേഷൻ ആവും ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കാറില്ല എൻ്റെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ബൗൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു കൺഫോമേഷൻ ആവും എന്തായാലും ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് ആണ് ഇതൊരു സോറി ഇതൊരു കീ ലെവൽ ഇതൊരു കീ ലെവൽ ആണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു കീ ലെവൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ കൺസോൾട്ടേഷൻ നമുക്കൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ബോക്സും കൂടി ഇവിടെ ഇവിടെ ഇനി ബയർ ആണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതോ സെല്ലർ ആണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ എൻട്രി പോയിന്റ് അതായത് ഇത് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഇവിടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കും ഫസ്റ്റ് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാർജറ്റ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടാർജറ്റ് താഴോട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും ഓക്കെ അത് മേളോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴോട്ട് കൂടുതൽ നോക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മേളിലോട്ടാണെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ആകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടി പി ടാർജറ്റ് ഇതായിരിക്കും വൺ സെവൻറ്റീൻ ഞാൻ ഇത്ര ഷോർട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് എടുക്കാറില്ല ഷോർട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് അങ്ങനെ പൊതുവെ എടുക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ എ ഡി യു എസ് ഡി ആണ് ആ ഒരു പേരിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എ ഡി യു എസ് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് കൂടുതലും എടുക്കാറില്ല മോസ്റ്റ് ഒരു നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ സ്കാൽപ്പിംഗ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല സ്കാൽപ്പിംഗ് ഡേ ട്രേഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത് ഒഴിവാക്കിയേക്കുവാണ് മുൻകാലം ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്രെൻഡ് ഇവിടെ ഇപ്പം എവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാം പക്ഷെ ചെറിയ റിവാർഡാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കി ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോവാന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 